Ini yang bakalan bikin cepet banget ayamnya cukup kita potong memanjang seperti ini. Buku kedua aku sudah terbit ya, kalian bisa dapatkan secara online atau di toko buku seluruh Indonesia. Jangan sampai kehabisan. Halo, welcome back to my channel, Divina Hermawan. Hari ini kita akan bikin sate praktis banget, nggak lebih dari 15 menit. Nah, bicara tentang sate, sebenarnya sate itu banyak macam ya. Ada sate yang tipenya dia lebih mild, nggak terlalu berempah. Ada juga yang berempah, misalnya sate marangi. Aku udah pernah share juga. Kalau ini emang tipe yang nggak terlalu berempah ya, yang simple, bumbu kacang gitu, klasik. Anak-anakku juga kebetulan suka. Oke, langsung aja. Jadi ini bahan-bahannya. Yang pertama kita akan pakai ayam filet, boleh bagian dada, boleh bagian paha. Lalu kita akan marinasinya dengan kaldu ayam, santan, selai kacang dan kecap. Nah untuk bahan rendamannya supaya makin wangi kita akan pakai bawang merah dan juga bawang putih yang akan dihaluskan nantinya Nah untuk bumbu kacangnya ini juga cukup simpel kita akan perlu selai kacang, bawang putih goreng, bawang merah goreng dan juga air Nah ini selai kacangnya boleh pakai yang peanut butter atau kalau misalnya mau pakai almond butter ya jadi cashew butter gitu kan terserah ya jadi bisa juga nih jadi asupan lemak baik buat si kecil ya pastinya kalau misalnya kita kasih kacang-kacangan asalkan jangan alergi Lalu untuk pelengkapnya di sini kita akan perlu cabai rawit, jeruk limau, bawang goreng merah dan juga kecap manis jadi emang simple ya Oke langsung aja ini yang pertama kita akan proses dulu ayamnya Ini yang bakalan bikin cepet banget ayamnya cukup kita potong memanjang seperti ini Terus kita akan taruh ke dalam wadah, kita campur aja semua bahan marinasinya. Selai kacang, kaldu ayam, kecap manis, santan, bawang merah, dan juga bawang putih yang udah diparut, ini kita masukin semuanya. Nah, jadi kalau kaldu ayamnya, kita pakai yang udah gurih, udah asin, itu biasanya udah cukup ya, nggak usah dibumbuin lagi. Cuman kalau misalnya kalian pakai kaldu ayam yang cenderung tawar, biasanya kalau yang buat anak-anak gitu kan dia nggak terlalu berasa ya. Nah, itu berarti tambahin lagi tuh, boleh pakai garam dan lain-lain. Dan biasa kan kaldu ayam tuh emang dia udah ada aroma rempahnya sedikit kan, jadi cukup banget nih kalau untuk marinasi dagingnya. Ini. Tapi kalau misal kalian mau lebih berasa, mau tambahin bawang putih atau bawang merah parut, terus misalnya mau tambahin serbuk ketumbar, itu boleh banget ya. Kalau udah, ini kita akan tusuk aja. Ini kita akan kasih minyak. Nah ini sambil kita tunggu. Ini aku suka gunting-gunting dulu ini pinggirannya kayak gini biar nanti matangnya juga merata ya. Nah, selain pakai pan juga kalian kalau misalnya mau panggang di oven atau mau pakai air fryer gitu kan itu juga bisa ya. Kalau dipanggang di pan gini pastikan juga apinya dikontrol supaya nggak gosong. Dan pastinya karena kita tadi udah marinade pakai peanut butter, pakai santan ya, nanti dagingnya ini akan juicy. Nah ini udah siap satenya, tadi mungkin cepet banget ya aku kurang lebih prepare satenya nggak nyampe 15 menit Dan sekarang kita akan bikin dulu sausnya, sausnya juga ini gampang banget, boleh dimasak boleh nggak, cuman aku prefer dimasak Ini kita masukin bawang goreng, jadi aku sih selalu nyetok bawang goreng kalau misalnya lagi masak buru-buru Ini kita bisa langsung nambahin buat aromatik, cuman kalau misalnya kalian lagi nggak ada bawang goreng, iris aja atau nggak cincang atau nggak blender bawang putih, bawang merah Terus kita akan masak ke air Terus kita akan kasih garam dan kita akan masukin selai kacangnya ya boleh pakai yang halus boleh pakai yang kasar terus kita akan masak aja terakhir ini kita tinggal finishing aja pakai sedikit kecap manis dan juga penyedap kalau mau kalau udah kita akan masak teksturnya sampai kayak gini terus kita matikan api
Hmm. Nih. Kalau makan sate itu tekstur dagingnya itu penting banget ya. Ini walaupun kita pakai dada, dada ayam, dia tuh benar-benar juicy ya. Jadi emang kuncinya tadi di marinasinya itu. Terus juga marinasinya wangi, meresap walaupun kita nggak diemin lama. Karena tadi kan kita pakai santan peanut butter dan yang lain-lain. Jadi pastinya juga meresapnya juga cepat. Oh ya, selain itu juga tadi kan kita nggak potong kotak-kotak kayak sate. Uh, biasanya gitu kan kita cuman gunting-gunting cuman tetap gitu teksturnya uh, kita dapet gitu ya karena si dagingnya ini juga dia kepanggangnya jadi lebih cepat matang dibandingkan kalau misalnya bener-bener cuman satu panjang kayak gitu doang mungkin lebih kayak chicken steak gitu ya dan ini juga bisa banget kalian coba untuk masakin anak, masakin keluarga ya karena itu dia tadi praktis banget jadi kalau bisa kita siap-siap masak sendiri itu nggak ada yang bantuin juga ini cepet banget kalian tadi udah lihat step by stepnya juga ya oke okay, kalau gitu thank you for watching abis ini juga aku akan share resep sate lainnya dan juga jangan lupa cek untuk resep sate yang udah pernah aku share juga kalau kalian rikuk juga jangan lupa tag at devinaherman at devispantry like, subscribe, share, komen, dan lain-lain stay tune terus and see you in the next video